ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മെഹബൂബ് ഖുറേഷി തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അസുഖ ബാധിതനാണ് മസൂദ് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെയും നീതിപീഠത്തെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യ നൽകിയാൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മെഹ്ബൂദ് പറയുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് മസൂദ് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പതിനഞ്ചു വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നും യു എസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ ഹന്ദ്വാര മേഖലയിൽ ഭീകരരും സൈനികരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ശക്തമാണ് മൂന്ന് ഭീകരരെ സൈന്യം വളഞ്ഞു വെടിവയ്പ് അവസാനിച്ചത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് രാത്രി വൈകി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസും സി ആർ പി എഫുമാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ളത് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഉറി സെക്ടറിലും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ കല ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രദേശവാസിക്ക് പരിക്കേറ്റു സൈന്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഉറി മേഖലയിലെ ഗവാഹലൻ ചോക്കോസ് കിക്കർ കത്തി പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്റെ വെടിവയ്പുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റ പ്രദേശവാസിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാനെ സ്വീകരിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവർ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് ഇന്ത്യ ജയ്ഷെ ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് വ്യോമസേനാ വക്താവ് ആർ ജി കെ കപൂർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ജയ്ഷെ ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചതിന് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതിനുമുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും അത് എപ്പോൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രതിരോധ സേനാ വക്താക്കൾ നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്ത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ വ്യോമസേന തീവ്രവാദി ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾക്ക് താവളം ഒരുക്കുന്ന കാലത്തോളം അത്തരം ക്യാമ്പുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ എഫ് പതിനാറ് പോർ വിമാനങ്ങളും ആമോറ മിസൈലുകളും പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി പ്രതിരോധ സേനയുടെ വക്താക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി അമോറ മിസൈലിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന എഫ് പതിനാറ് വിമാനത്തിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യോമസേനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എയർ വൈസ് മാർഷൽ ആർ ജി കെ കപൂർ കരസേനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മേജർ ജനറൽ സുരേന്ദ്ര സിംഗ് മഹൽ നാവികസേനയെ പ്രതികരിച്ച് നാവികസേന റിയൽ അഡ്മിറൽ ഡി എസ് ഗുജറാൾ എന്നിവരാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റുമാർ പാകിസ്ഥാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പാകിസ്ഥാൻ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത